স্বাগত দাদর জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে ডিবিসি নিউজের আয়োজন আপনার ভাবনায় নিবেদন করছি আরএফএল পাইপ এন্ড ফিডিংস আপনাদের সাথে আছি ফাহমিদা সম্পাদ দাদর জাতীয় সংসদ নির্বাচনে শপথ নিয়েছেন জয়ীরা সংসদ নেতা নির্বাচিত হয়েছেন আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা আর উপনেতা হয়েছেন মতিয়া চৌধুরী সংসদ সদস্যদের শপথের পরে এখন অপেক্ষা নতুন মন্ত্রিসভার বিগত পাঁচ বছর যারা দেশ পরিচালনা করেছেন তাদের উপর এবার কতটা আস্থা রাখবেন প্রধানমন্ত্রী সেটাই এখন দেখার বিষয় আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন নতুন পুরানোদের নিয়েই হবে এবারের মন্ত্রিসভা এরই মধ্যে পঞ্চাশটি করে গাড়ি এবং জাতীয় পতাকা প্রস্তুত রেখেছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ মন্ত্রিসভায় কারা থাকছেন কারাবাদ করছেন তা নিয়ে চলছে জল্পনা কল্পনা এসব ভাবনার মেলবন্ধন তৈরি করতে ডিবিসি নিউজের আয়োজন আপনার ভাবনা আমাদের আপনার ভাবনার আজকের বিষয় মন্ত্রিসভার কি বড় রদবদল প্রয়োজন মন্ত্রিসভায় এবার কেমন রদবদল হবে বা কতটা প্রয়োজন সেই বিষয়ে সাধারণ মানুষের ভাবনা তো জানবই তবে সেই ভাবনার সঙ্গে মিলিয়ে নেবার জন্য আমাদের সঙ্গে আজ অতিথি হিসেবে আছেন তার সঙ্গে পরিচয় করে দিতে চাই বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টির চেয়ারম্যান মেজর অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল সৈয়দ মোহাম্মদ ইব্রাহিম বীর প্রতীক এমপি আপনাকে স্বাগত এবং একই সঙ্গে অভিনন্দন সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার জন্য জি আপনি নিশ্চয়ই আমাদের সঙ্গেই থাকবেন আপনার সঙ্গে আলোচনায় ফিরবো তবে সাধারণ মানুষের ভাবনাগুলো আগে একটু জেনে আসতে চাই আমাদের আজকের আপনার ভাবনার বিষয়টি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে গেল সন্ধ্যায় আমরা জানিয়ে দিয়েছিলাম ধন্যবাদ আপনাদেরকে মতামত জানানোর জন্য এসব মতামত থেকে কয়েকটি আমরা নির্বাচন করেছি সেগুলো এবার দেখে নিতে চাই ইমরান চৌধুরী লিখেছেন অবশ্যই পরিবর্তন দরকার স্বাস্থ্য শিক্ষা বাণিজ্য শিল্প পররাষ্ট্র খাদ্য যুব ও ক্রীড়া গৃহায়ন এবং গণপূর্ত মন্ত্রণালয় পরিবর্তন দরকার মিরাজ মাহমুদ লিখেছেন পরিবর্তন মানেই নতুন কিছুর উদ্ভাবন সরকারি সকল সুযোগ সুবিধা প্রতিটি নাগরিক পাবে এমন পরিবর্তন চাই মামুন সরকার লিখেছেন নতুন মন্ত্রিসভা হলে বেটার হবে জ্বালানি বাণিজ্য কৃষি খাদ্য বৈদেশিক জনপ্রশাসন এগুলোতে পরিবর্তন প্রয়োজন আর তন্ময় হাসানের মতে সব থেকে বেশি প্রয়োজন মুক্তিযোদ্ধা মন্ত্রী যে রাজাকারের তালিকা করতে পারে নাই মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানের নিশ্চয়তা করতে পারে নাই এম ডি জুবায়ের হোসেন লিখেছেন দরকার নেই যা আছে তাই থাক আর রুহুল আমিনের মতে অবশ্যই পরিবর্তন দরকার স্বাস্থ্য শিক্ষা বাণিজ্য শিল্প পররাষ্ট্র খাদ্য যুব ক্রীড়া গৃহায়ন এবং গণপূর্ত মন্ত্রণালয় পরিবর্তন দরকার শুধু সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম নয় আমরা হোয়াটসঅ্যাপেও ভিডিও মতামত চেয়েছিলাম সেখান থেকে কয়েকটি এবারে দেখে নিতে চাই স্বাস্থ্য খাত তারপরে হচ্ছে আপনার প্রশাসনিক খাত ব্যাংক খাত এই যে খাতগুলো আছে সেই খাতগুলোতে অনেক দুর দুর্নীতি বা অনিয়ম চলছে যে যে এই সব দুর্নীতির জবাবদিহিতামূলক পরিবর্তন আনতে পারবে বা সাধারণ মানুষ যারা নির্বিঘ্নে ভালোভাবে থাকতে পারবে এরকম যারা কাজ করবে তরুণ যারা আছে এখন বর্তমানে মন্ত্রিপরিষদ গঠন করতে চায় তাদেরকে আমরা চাই মূলত মন্ত্রিপরিষদ রদবদল দরকার তরুণদের মধ্যে থেকে যেন মন্ত্রিপরিষদে স্থান দেওয়া হয় এবং মাঠে ঘাটে যারা কাজ করতে পারে জনগণদের সাথে সেবা করতে পারে সৎ এবং যোগ্য লোকদের দিয়ে মন্ত্রিপরিষদ গঠন করা হোক এই কামনা করে এই দুর্নীতি অনিয়ম বন্ধে জিরো টলারেন্স যারা ঘোষণা করতে পারবে এরকম দক্ষ এবং সৎ নির্ভীক মন্ত্রিপরিষদেই আমরা চাই বৃহস্পতিবারই গঠিত হচ্ছে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে নতুন মন্ত্রিসভা কে আসছেন কে বাদ পড়ছেন তা নিয়ে আছে জল্পনা কল্পনা এবার দেখে নেওয়া যাক শেখ হাসিনার বিগত চারটি মন্ত্রিসভার চিত্র দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তিন দিনের মাথায় শেখ হাসিনার নেতৃত্বে টানা চতুর্থবারের মতো সরকার গঠন করতে যাচ্ছে আওয়ামী লীগ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাতটায় বঙ্গভবনে নতুন মন্ত্রিসভার সদস্যদের শপথ অনুষ্ঠান হবে আওয়ামী লীগের নীতি নির্ধারণী সূত্র জানিয়েছে এবারও শুধু আওয়ামী লীগেরই মন্ত্রিসভা হবে 
1996 সালে নির্বাচনে জয়ী হয়ে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে প্রথম সরকার গঠন করে আওয়ামী লীগ। সেই সময় জাতীয় পার্টির আনোয়ার হোসেন মঞ্জু এবং জাসদের আসম ও আব্দুর রবকে মন্ত্রী সভা নিয়ে সরকার গঠন করে জাতীয় ঐক্যমতের সরকার বলেন শেখ হাসিনা। সেই মন্ত্রী সভায় শাহ এ এম এস কিবরিয়া মতিয়া চৌধুরী আব্দুল মতিন খসরু মোহাম্মদ নাসিম জিল্লুর রহমান এম এ মান্নান তোফাইল আহমেদ আব্দুর রাজ্জাক আমির হোসেন আমু সহ আরো অনেকে স্থান পান 2008 সালের নির্বাচনে জয়ী হয়ে শেখ হাসিনার দ্বিতীয় মন্ত্রী সভায় জিএম কাদের সহ জাতীয় পার্টির নেতাদের পাশাপাশি সাম্যবাদী দলের দিলীপ বড়ুয়াকে মন্ত্রী করা হয় ওই সরকারের শেষ দিকে মন্ত্রীসভায় অন্তর্ভুক্ত করা হয় জাসদ সভাপতি হাসানুল হক ইনুকে তবে এই মন্ত্রীসভায় বাদ পড়েন আওয়ামী লীগের জিল্লুর রহমান আমির হোসেন আমু সহ আরো অনেকেই 2014 সালে শেখ হাসিনার তৃতীয় মন্ত্রীসভায় আমির হোসেন আমু মোহাম্মদ নাসিম তোফাইল আহমেদ আব্দুর রাজ্জাক আমির হোসেন আমু সহ আরো অনেকেই ফিরিয়ারা হয় ওই মন্ত্রীসভায় জাসদের হাসানুল হক ইনুর সঙ্গে বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রশিদ খান মেননকেও রাখা হয় পাশাপাশি মহাজোটের শরীক জাতীয় পার্টির জিএম কাদের সহ আরো কিছু নেতাও মন্ত্রী প্রতিমন্ত্রী ছিলেন 2018 সালের মন্ত্রীসভায় নতুন মুখ হিসেবে স্থান পান তাজুল ইসলাম এ কে আব্দুল মোমেন নুরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন গোলাম দস্তগীর গাজী সাধন চন্দ্র মজুমদার টিপু মুন্সী সম রেজাল করিম সহ নয়জন বাদ পড়েছেন আগের মন্ত্রীসভার আমির হোসেন আমু তোফাইল আহমেদ মোহাম্মদ নাসিম বেগম মতিয়া চৌধুরী রশিদ খান মেনন খন্দকার মোশাররফ হোসেন হাসানুল হক ইনু আনোয়ার হোসেন মঞ্জু সহ আরও অনেকে মন্ত্রীসভার কি বড় রদবদল প্রয়োজন এই বিষয় নিয়ে সাধারণ মানুষের ভাবনার কথা শুনছিলাম এবার অতিথির সঙ্গে সেই ভাবনা মিলিয়ে নিতে চাই আমাদের সঙ্গে যুক্ত আছেন বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টি চেয়ারম্যান অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল সৈয়দ মোহাম্মদ ইব্রাহিম বীর প্রতীক এমপি নিশ্চয়ই সাধারণ মানুষের ভাবনাগুলো আপনিও শুনছিলেন এবং আগামী কাল যেহেতু নতুন মন্ত্রীসভার নাম ঘোষণা হবে এবং তারা শপথ নেবেন কোনো রদবদল প্রয়োজন মনে করেন কি না যদি হয়েই থাকে রদবদলের প্রয়োজন তাহলে কোন কোন মন্ত্রণালয়গুলোতে আপনার দৃষ্টিতে প্রয়োজন রদবদল আসসালামু আলাইকুম আমাকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ এবং আপনার মাধ্যমে আপনাদের দর্শক শ্রোতার প্রতি শুভেচ্ছা শ্রদ্ধা তাদেরকেও প্রতিও সালাম এবং বিসমিল্লাহ রহমান রহিম আপনার মন্তব্যগুলো শুনেছি তো এই মন্তব্য দেওয়ার আগে আমার দুটো অতিরিক্ত মন্তব্য এক হচ্ছে আমি এলাকাবাসী যারা আমাকে ভোট দিয়ে এমপি বানিয়েছেন আজকে প্রথমবার আপনি টিভিতে উল্লেখ করলেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা দ্বিতীয় হলো যে একটা দুঃখজনক মন্তব্য আছে সেটা হলো শাহনওয়াজ ভাই যখন আপনাদের ডিবিসির পক্ষ থেকে আমাকে দাওয়াত দেয় তিনি বলেছিলেন নির্বাচন নিয়ে আলাপ করবেন এখন আপনি আলাপ করছেন মন্ত্রিসভা নিয়ে এটা জানলে কিন্তু আমি মন্তব্য আমি আলোচনায় আসতাম না কারণ এই মুহূর্তে আগামী কাল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যখন মন্ত্রিসভা ঘোষণা করবেন সেখানে সাধারণ জনগণের মতামতটা আপনি অবশ্যই স্বাধীনভাবে নিতে পারেন কিন্তু সংসদ সদস্য হিসাবে এই মুহূর্তে আমার সেখানে মন্তব্য দেওয়াটা আমি মনে করি সমীচীন বা শোভনীয় হবে না তারপরেও এখন আপনার শোতে আসবে আমি যদি রিগ্রেট করি এটা আপনাদের জন্য বিব্রতকর সম্মানিত দর্শক শ্রোতাদের জন্য বিব্রতকর অর্থাৎ আমি বলতে চাচ্ছি যে বিষয়টা কি সেটা আগের থেকে বলে দেওয়াটা খুবই প্রয়োজন আপনার মন্তব্যগুলো শুনেছি যারা ফেসবুকে লিখেছেন বা হোয়াটসঅ্যাপে বলেছেন বেশিরভাগই বলেছেন পরিবর্তন চায় একজন মেম্পি না হয়েও একজন সাধারণ নাগরিক হিসাবে আমিও বলবো পরিবর্তন প্রয়োজন এর কারণটা হচ্ছে যে নতুন মেধা নতুন চিন্তা ভাবনা নতুন নতুন উদ্ভাবনী ক্ষমতার ব্যক্তি নতুন নতুন পরিচিতির ব্যক্তি সবগুলোকে নিলে যে কোনো একটা জিনিসে গতি পায় টিম ক্যাপ্টেন যেমন এই সরি শরীরে যেমন অসুস্থ হয়ে গেলে বা শরীরটা যখন ব্যথা করে তখন মেডিসিন ডাক্তাররা বদলায় দেয় এই জন্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেহেতু প্রধান সহায়ক হচ্ছেন ওনার মন্ত্রিসভা ওনার নিজ বিবেচনায় নিজ প্রজ্ঞায় উনি যতটুকু পরিবর্তন করতে চান ততটুকু তিনি করবেন তবে আমার পক্ষ থেকে আমার পক্ষ থেকে মন্তব্যটা হচ্ছে প্রবীণ এবং নবীন উভয়টাই লাগে উদ্যম আগ্রহ উদ্ভাবনী শক্তি তরুণদের বেশি পরিশ্রম করার ক্ষমতা তরুণদের বেশি অভিজ্ঞতা চূড়ান্ত দক্ষতা প্রবীণদের বেশি এই জন্যে আমি মনে করি উভয়ের সংমিশ্রণটা ভালো তা আপনি যে তথ্যগুলো আমাদেরকে স্ক্রিনে দেখিয়েছিলেন দু হাজার আটে দু হাজার চোদ্দ দু হাজার আঠারোয় এবং ছিয়ানব্বই আরো তথ্য ছিল ছিয়ানব্বই ছিয়ানব্বই ছিল থ্যাংক ইউ মনে করি দিয়েছেন আপা 
সেখানে আমরা এটা নিঃসন্দেহ বলতে পারি যে প্রতিটি পাঁচ বছর পর পর মন্ত্রিসভায় অবশ্যই পরিবর্তন আনা হয়েছে তবে এটাও সত্য প্রত্যেকটা মন্ত্রিসভায় আবার এমন কিছু সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন যাদেরকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার নিজের বিবেচনায় দ্বিতীয়বারের মন্ত্রী মন্ত্রিসভায় রেখেছেন অর্থাৎ একাধিকবার মন্ত্রিসভায় ছিলেন এমন সম্মানিত ব্যক্তিও যথেষ্ট ছিলেন এটা একান্ত ভাবেই নির্ভর করে निर्धारण कर घटना एक हलो दक्षिण पूर्व अंशे रोहिंगा शरणार्थी आगमन संश्लिष्ट विभाग संश्लिष्ट मंत्रणालय नियम विषय कर मतामतम करते गुन मुख देखते अत्यंत एक अति सुंदर एवं स्पष्ट जुक्ति मानुष के शपथ मन कर নতুন মন্ত্রী সভা কোনো পরিবর্তন তারা প্রত্যাশা করে কিনা আমি রয়েছি যে একবার বটিয়া ঘাটা যে উপজেলা সেই উপজেলার যে সুরখালি ইউনিয়ন সেই ইউনিয়নের যে তরুণ ভোটার বিশেষ করে আগামীতে যারা এই দেশে নেতৃত্ব দেবেন সেই তরুণ ভোটারদের সঙ্গে রয়েছি আমরা তাদের ভাবনাটা জানবো আসলে যে আগামীকাল তো মন্ত্রী পরিষদ গঠিত হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে কি ভাবছেন प्रधानमंत्री चेष्टा कर सदस्यवाचित नतून का আপনার মন্ত্রিসভায় দেওয়া হোক এবং পাশাপাশি চাই আমাদের যে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যা আছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় যিনি থাকবেন অবশ্যই চাই তাকে এই মেধার পরিচয় দিতে হবে এই সময় আমরা নতুন নেতৃত্ব যারা দিবেন তাদের মধ্য থেকে স্বচ্ছ দিকে কাউকে না কাউকে ওখানে আনা উচিত জানবো আপনি একজন নতুন ভোটার আসলে কি ভাবছেন বিশেষ করে মন্ত্রী পরিষদ কেমন হলে ভালো হয় ধন্যবাদ ডিবিসি চ্যানেল টিভিকে আমরা আগামীকাল আজকের যে যে শপথ হয়েছে আমাদের যে জাতীয় সংসদ দাদা জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আগামীকালকে মন্ত্রিসভা পরিষদ গঠন হবে 
তো আমরা চাই যে হলো বাংলাদেশ যে সুন্দর গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনতি শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে সে ক্ষেত্রে আমাদের যে মন্ত্রী পরিষদটা গঠন হবে এখানে আমরা চাইব যে নূতনভাবে নূতন নেতৃত্বে এবং ইয়াংদের ভিতর থেকে আমাদের একটি মন্ত্রী পরিষদ গঠিত হোক এবং আমরা মনে করি যদি আজকে নতুন নেতৃত্বের মাধ্যম দিয়ে যদি মন্ত্রিসভা গঠিত হয় তাহলে আমাদের অনেকটাই বাংলাদেশ আরও এগিয়ে যাবে ধন্যবাদ আপনাকে যাতে আসলে কি পরিবর্তন চান মন্ত্রী পরিষদে আসলে আমরা সেই পরিবর্তন চাই যার ভিতর স্বচ্ছতা আছে জবাব দিতে আছে এবং যে যাকে যে মন্ত্রীর দায়িত্ব দেবে সেই দপ্তর সম্পর্কে তিনি কতটুকু অভিজ্ঞতা তার আছে অভিজ্ঞতা বুঝে অভিজ্ঞতার আলোকে তা প্রত্যেককে যদি সেইভাবে দপ্তর বন্টন করা হয় তাহলে সেই দপ্তরের উন্নয়ন হবে এবং সঠিক একটা জায়গায় বাংলাদেশ দাঁড় করা হবে দাঁড় হবে আমরা এটা মনে করি সেই ক্ষেত্রে আমাদের প্রত্যাশা যে ইয়ংদের ভিতর যারা বর্তমান প্রজন্মের রাজনীতিবিদ তাদের ভিতর একটা কনফিডেন্স কাজ করে সেই কনফিডেন্স দ্বারা তাদের যদি হাতে ক্ষমতা দেওয়া হয় তাহলে তারা বাংলাদেশে উন্নতি করতে পারবে এবং সত্য এবং স্বচ্ছতা জবাবিতার মাধ্যমে তারা নতুন কিছু ধন্যবাদ আপনাকে এবং যেমনটা বলছে বিশেষ করে যারা এই বাংলাদেশের নেতৃত্ব দিবেন আগামীতে সেই সব ভোটার বা নতুন নেতৃত্ব যারা আছে তারা চাচ্ছেন যে আসলে দক্ষ জবাবদিহিতার মধ্যে যে সমস্ত যারা আসবে তাদেরকে জবাবদিহিতার জায়গায় না অনুরূপভাবে যাদের অভিজ্ঞতা আছে বা যারা এই বিষয়গুলোকে এমনই মন্ত্রী সভায় মন্ত্রীদের চাহিদা তাদের রয়েছে এটাই ছিল সর্বশেষ অবস্থা আমিরুল ধন্যবাদ তরুণদের মতামত আপনার মাধ্যমে শুনছিলাম আমরা মন্ত্রিসভার কি বড় রদবদল প্রয়োজন এই বিষয়ে সাধারণ মানুষ কি ভাবছে তা এবারে জানার চেষ্টা করব যদি কিছু রদবদল হয় অবশ্যই এই যে উন্নয়নের ধারা এটা অব্যাহত থাকবে এবং আমরা যারা সাধারণ মানুষ আছি যারা খেটে খাওয়া মানুষ আছি তারা আমরা এটাই চাই যে উত্তর উত্তর উন্নতি আমি মনে করি ব্যক্তিগতভাবে এবং একজন সচেতন মানুষ হিসেবে যে এই 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 সংসদের জন্য মন্ত্রী পরিষদ উন্নতন হওয়া আবশ্যক মন্ত্রিসভায় রদবদলের আসলে প্রয়োজন আছে আমি মনে করি কারণ আমাদের বাংলাদেশের জাতীয় দলের দুজন ক্রিকেটার রয়েছেন তারা সংসদ সদস্য এনারা যদি মন্ত্রী কোনো পথ ভালো কোনো পথ পান তাহলে এই ক্রিকেটের ভালো উন্নয়ন করতে পারবো এইবার মন্ত্রিসভায় যারা থাকবেন আমরা চাই তারা যেন দেশ ও জনগণের কল্যাণে কাজ করে এবং দেশের বেকারত্ব সমস্যা সমাধানের জন্য দেশে বড় ধরনের কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং কি আমরা চাই যারা মন্ত্রিসভায় থাকবেন তারা যেন তাদের নির্দিষ্ট সংসদীয় আসন না সারা বাংলাদেশের উন্নয়ন নিয়ে তারা যেন চিন্তা ভাবনা করে দীর্ঘদিন এক ব্যক্তি একই চেয়ারে বসে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করে এক ঘেমি এসে যায় এই জন্য পাল্টানো দরকার মনে করি আর দেশের উন্নয়নের স্বার্থে নতুন মানুষ আসলে কিছু উন্নয়ন হবে এই আশা একজন তরুণ হিসেবে আমি মনে করি যেহেতু আমাদের দেশে পাঁচ বছর পর পর যেহেতু জাতীয় নির্বাচন হয় অবশ্যই মন্ত্রিসভার পরিবর্তন হওয়ার দরকার আছে কারণ তরুণ যারা রয়েছে তাদেরকে এখানে ফ্লোর দেওয়ার সুযোগ রয়েছে এবং সিনিয়র যারা রয়েছে যারা অভিজ্ঞ তাদেরকেও দেখা যাচ্ছে যদি একটু সুষম বন্টন করে যে তাদেরকে যদি ভালো ভালো জায়গায় দায়িত্ব দেওয়া হয় সেক্ষেত্রে আমাদের দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে এটা জিনিসটা আরও একটু ভালো হবে প্রতিটা জিনিসে চেঞ্জ হলে ভালো হয় চেঞ্জ হলে আমাদের উন্নয়নটা ভালো হবে এবং এক একজনের মেন মানে আমি একটা প্রিপারেশন নিয়ে কাজ করি আরেকজনের মেন্টালিটি প্রিপারেশনটা থাকে আরেকটু এই চেঞ্জটা হয় চেঞ্জটা হলে বোঝা যায় যে কার পার্থক্যটা কতটুকু নিজেকে যোগ্যতা যাচাইও করা যায় আমি মনে করি যে মন্ত্রিসভায় অবশ্যই তরুণ এবং যারা সৎ যোগ্য এই টাইপের নেতৃত্ব যদি নিয়ে আসে তাহলে দেশে জনগণও খুশি দেশও শান্তি থাকবে স্বাভাবিক থাকবে আর দ্রব্য মূল্যটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে আর কোনো প্রবলেম হবে না আমার মনে হয় মন্ত্রিসভার কি বড় রদবদল প্রয়োজন এই বিষয় নিয়ে তরুণরা এবং সাধারণ মানুষরা কি ভাবছে সে কথাই শুনছিলাম এগুলোকে একটু বিশ্লেষণ করতে চাই আমাদের আজকে যিনি অতিথি আছে তার সঙ্গে আমাদের সঙ্গে আছেন সাবেক স্থানীয় সরকার সচিব আবু আলম মোহাম্মদ শহীদ খান আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আপনার কাছে সেই একই প্রশ্ন গত মন্ত্রিসভা কেমন ছিল এবং বিগত পাঁচ বছরে অনেক ন্যাশনাল ক্রাইসিস এসেছে সেগুলোকে এই মন্ত্রিসভা কতটা সুন্দরভাবে সামাল দিতে পেরেছে বা কোথায় ব্যর্থতা ছিল তার আলোকে আগামীকালের নতুন মন্ত্রিসভার কাছে কি প্রত্যাশা থাকবে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় শিক্ষা স্বাস্থ্য এইটা পাঁচটা বড় বড় মন্ত্রণালয় এবং তাদের পারফরমেন্স তাদের মন্ত্রীদের পারফরমেন্স এসব নিয়ে 
জনগণে অনেক কথাবার্তা হয়েছে তো এইসব জায়গায় আমার ধারণা যে মানুষজন একটা পরিবর্তন দেখতে চায় আমি আপনাকে এই মুহূর্তে বলতে পারবো না যে কালকে কোনো বড় ধরনের রদবদল হবে কিনা বাট রদবদল হলে অত জনগণ খুশি হবে জি আমাদেরকে আরেকটি ক্রাইসিস তো আমরা যেমন ডেঙ্গুর আমরা কিন্তু একটি বড় সংকটের সময় পার করেছি এবং সাধারণ মানুষ এবং তরুণরা সবাই কিন্তু এক বাক্যে বলেছে যে দ্রব্য মূল্যের যে বিষয়টি তো নতুন মন্ত্রী সভার কাছে আসলে কি প্রত্যাশা থাকবে হয়তো বলতে পারবেন না যে কে কোন মন্ত্রণালয় পাবে পুরনোরাই থাকবে নাকি নতুনরা দায়িত্ব নিবে কিন্তু প্রত্যাশা তো আসলে জায়গাটা আমরা রাখতেই পারি কি প্রত্যাশা থাকবে নতুন মন্ত্রী সভার কাছে নতুন মন্ত্রী সবার কাছে প্রত্যাশা থাকবে যে তাদের যে দলের যে ঘোষণা আছে তারা যে ইস্তেহার দিয়েছিলেন তারা যা যা করতে চেয়েছিলেন প্রত্যেক সেক্টরে তো পরিষ্কার স্পষ্ট কিছু কথাবার্তা তারা বলেছেন তো এখন মন্ত্রিসভা গঠন করার পরে মন্ত্রীদের কাছে এই দেশের ক্যাবিনেটের কাছে প্রত্যাশা প্রধানমন্ত্রীর কাছে প্রত্যাশা থাকবে যে তারা সেই সব বিষয়ে কাজ করবেন এবং এটা তো একটা কন্টিনিউটি অব দি গভর্নমেন্ট হচ্ছে দুই হাজার নয় সাল থেকে তারা ক্ষমতায় আছেন সুতরাং তারা কি করতে চেয়েছিলেন কি করতে পেরেছেন কি করতে পারেননি কোথায় তাদের সফলতা কোথায় তাদের ব্যর্থতা সেগুলোর মূল্যায়ন করে তারা একটা কর্মসূচি নেবেন এবং সেভাবে কাজ করবেন যাতে জনগণ তাদের যে ইস্তেহারে যে প্রতিজ্ঞা আছে যে প্রতিশ্রুতি তারা দিয়েছেন সেটার বাস্তবায়ন যাতে জনগণ দেখতে পারে এটাই প্রত্যাশা আমরা দেখলাম এবারে যারা রাজনীতিবিদদের চেয়েও ব্যবসায়ীদের সংখ্যা হারের দিক দিয়ে বেশি তো সেই যারা যাচ্ছেন এবার পার্লামেন্টে তাদের মধ্যে থেকে নিশ্চয়ই মন্ত্রিসভায় কেউ কেউ যাবেন সেই জায়গা থেকে আমরা প্রত্যাশা রাখতে পারি কিনা যে আমাদের অর্থ খাতের যে কিছুটা টালমাটাল অবস্থা নিত্য পণ্যের দাম বললাম ব্যাংকিং সেক্টর বললাম অর্থ পাচার আছে অনেক ক্রাইসিস আছে অর্থনীতি নিয়ে সেই অর্থনীতি পুনর্গঠনের প্রত্যাশা রাখতে পারি কিনা দেখেন বাংলাদেশের পার্লামেন্টে বাষট্টি শতাংশ ব্যবসায়ী এটা খুবই একটা বড় মানে বড় সংখ্যা বড় শতাংশ এরকম হওয়ার কথা ছিল না বাট হয়ে গেছে ব্যবসায়ীরা রাজনীতি করতে পারবেন না এরকমটা না হয় বাট ব্যবসায়ীরা রাজনীতিতে থাকবেন এবং রাজনীতিবিদরা রাজনীতি পরিচালনা করবেন সেটাই স্বাভাবিক হওয়া উচিত ছিল তো এই অস্বাভাবিক একটা সংসদে ব্যবসায়ীদের কি রোল হবে তারা কি ভূমিকা নেবেন তারা কি তাদের ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ে ব্যস্ত থাকবেন নাকি জনকল্যাণের জন্য কাজ করবেন এটা তো আমাদেরকে দেখতে হবে এবং অপেক্ষা করতে হবে বাষট্টি শতাংশ ব্যবসায়ী হলে আপনি ধরেও নিতে পারেন যে মন্ত্রিসভার যদি চল্লিশ জন হয় সেখানেও মোটামুটি সাত শত শতাংশ তাদের কাছ থেকে আসবে সুতরাং আপনি যে সমস্ত সমস্যার কথা বললেন বিশেষ করে দ্রব্য মূল্য মুদ্রা স্ফীতি মুদ্রা পাচার এইসব ক্ষেত্রে তো আমাদের ব্যবসায়ীদের সাথে এইগুলো সম্পর্কিত তারা এইসব বিষয়ে কতটা মানবিক কতটা বিবেক সম্পন্ন ব্যবস্থা নিবেন এবং সেটা নিতে গভর্নমেন্টকে সহায়তা করবেন সেটা দেখার জন্য অপেক্ষা করতে হবে জি আবু আলম মোহাম্মদ শহীদ খান অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হবার জন্য এবং আমরা নিশ্চয়ই যখন আগামীকাল নাম পেয়ে যাব তখন আরেক দফা আমরা নিশ্চয়ই আলোচনার সুযোগ পাবো যে কেমন হলো নতুন মন্ত্রিসভা ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাকে আরফেল পাইপ অ্যান্ড ফিটিংস এর সৌজন্য ডিবিসি নিউজের আয়োজন আপনার ভাবনায় নিচ্ছি আরও একটি বিরতি সঙ্গেই থাকুন স্বাগত জানাচ্ছি ডিবিসি নিউজের আয়োজন আপনার ভাবনায় নিবেদন করছে আরফেল পাইপ অ্যান্ড ফিটিংস টানা চতুর্থবার এবং সব মিলিয়ে পঞ্চমবারের মতো আবারও জাতীয় সংসদের নেতা নির্বাচিত হয়েছেন আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা সেই সঙ্গে আজ সহরার্দি উদ্যানে বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে একটি বড় সমাবেশ ছিল আওয়ামী লীগের সেই সব খবরই কিন্তু জানাবো দুটি প্রতিবেদনে সব ষড়যন্ত্র উড়িয়ে দিয়ে নির্বাচনে ভোট দিয়ে আবারও আওয়ামী লীগকে জয়ী করায় দেশের মানুষকে প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা তিনি বলেছেন জনগণই তার সবচেয়ে আপনজন জনগণের মধ্যে হারানো বাবা মা ভাইদের ফিরে পান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা আর কেউ ব্যাহত করতে পারবে না জনগণের ভাগ্য নিয়েও কেউ আর ছিনিমিনি খেলতে পারবে না দুপুরের আগে থেকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে আয়োজিত সভায় যোগ দিতে শুরু করে দলের সর্বস্তরের নেতাকর্মীরা নির্বাচনে বিপুল বিজয়ের পরপরই ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দি উদ্যানে বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের জনসভাতেও ছিল সেই আমেজ দুপুরের পরপরই জনসভাস্থলে আসেন দলের সভাপতি শেখ হাসিনা এ সময় উচ্ছ্বসিত লাখো নেতাকর্মী স্লোগানে স্লোগানে স্বাগত জানান তাকে 
এই সময় তিনি বলেন সজন হারা জীবনে তার একমাত্র লক্ষ্য জাতির পিতার আদর্শ ও দেশের মানুষের প্রতি যে ভালোবাসা তা অবলম্বন করেই কাজ করা 81 সালের 17ই মে যে আমি ফিরে আসি সেদিন আমি কাউকে পাইনি সেদিন আমি ঘোষণা দিয়েছিলাম এবং প্রতিজ্ঞা নিয়েছিলাম যে দেশের মানুষের জন্য আমার বাবা তার জীবনকে উৎসর্গ করেছেন রক্ত দিয়েছেন আমার বাবা মা ভাইরা এই স্বাধীনতা কখনো ব্যর্থ হতে পারে না আর এই বাংলাদেশের জনগণ তারাই আমার পরিবার আমি বাংলাদেশের মানুষের মাঝেই খুঁজে পেয়েছি আমার হারানো বাবার স্নেহ মায়ের স্নেহ ভাইয়ের স্নেহ তিনি বলেন নির্বাচন ভন্ডুল করতে সব সরযন্ত্র প্রতিহত করে স্বচ্ছ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে মানুষ যাতে নির্বাচনে ভোট না দেয় লিফলেট বিলি করা মানুষকে ভোট থেকে বিরত রাখা সেই চেষ্টা তারা করেছে আমরা কিন্তু বাধা দেইনি কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ সকল বাধা উপেক্ষা করে এই নির্বাচনে তারা অংশ গ্রহণ করেছে এবং ভোট দিয়েছে আওয়ামী লীগ আপনাদের কাছে আমার এটাই কথা যে আমাদের দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে আমরা একচল্লিশ সালের মধ্যে উন্নত সমৃদ্ধ স্মার্ট সোনার বাংলা আমরা ইনশাআল্লাহ গড়ে তুলব দৃঢ় কণ্ঠে জানান আর কেউ দেশের অগ্রযাত্রা ব্যাহত করতে পারবে না এই অগ্রযাত্রা আর কেউ ব্যাহত করতে পারবে না বিজন কুমার দাস ডিবিসি নিউজ ঢাকা টানা চতুর্থবার সহ পঞ্চমবার সংসদ নেতা নির্বাচিত হয়েছেন আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা এমপিদের শপথ গ্রহণ শেষে দুপুরে জাতীয় সংসদ ভবনে দলের সংসদীয় বোর্ডের সভায় বঙ্গবন্ধু কন্যাকে সংসদ নেতা নির্বাচিত করা হয় এছাড়া মতিয়া চৌধুরী উপনেতা নুরি আলম চৌধুরী চিফ হুইফ নির্বাচিত হয়েছেন স্পিকার ড শিরিন শারমিন চৌধুরী এবং ডেপুটি স্পিকার হিসেবে শামসুল হক টুকুর নাম প্রস্তাব করার সিদ্ধান্ত হয়েছে আওয়ামী লীগের সংসদীয় দলের সভাতে শপথ শেষে দুপুর বারোটায় বৈঠকে বসে আওয়ামী লীগের সংসদীয় দল সভার শুরুতে দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের সংসদ নেতা হিসেবে আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনার নাম প্রস্তাব করেন তা সমর্থন করেন নুরি আলম চৌধুরী দলের নির্বাচিত সংসদ সদস্যরা সর্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব পাশ করেন পরে মতিয়া চৌধুরীকে সংসদ উপনেতার নাম প্রস্তাবের পর তা সমর্থন করা হয় তিনি একাদশ জাতীয় সংসদেও সংসদ উপনেতার দায়িত্বে ছিলেন একাদশ জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ নুরি আলম চৌধুরীকে আবারও একই দায়িত্বে রাখার প্রস্তাব দেন সংসদ নেতা শেখ হাসিনা সর্বসম্মতভাবে এই প্রস্তাব পাশ হয় সংসদীয় দলের সভায় দ্বাদশ জাতীয় সংসদেও স্পিকার হিসেবে রংপুর ছয় থেকে নির্বাচিত এমপি শিরিন শারমিন চৌধুরীর নাম প্রস্তাবের সিদ্ধান্ত হয় এই প্রস্তাব তোলেন সংসদ সদস্য মোস্তাফিজুর রহমান ফিজার আর সমর্থন করেন ডাক্তার দীপু মণি এছাড়া পাবনা এক আসনের এমপি শামসুল হক টুকুকে ডেপুটি স্পিকার হিসেবে মনোনয়ন দেয় আওয়ামী লীগের সংসদীয় দল সংবিধান অনুযায়ী নতুন সংসদের প্রথম অধিবেশনে স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার নির্বাচন করবেন সংসদ সদস্যরা সংসদ নেতা তো অবভিয়াসলি আমাদের সকলের প্রাণপ্রিয় নেত্রী বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সংগ্রামী সভানেত্রী যেমন শেখ হাসিনা উনি নির্বাচিত হয়েছেন সংসদ উপনীত হয়েছেন বেগম মতি চৌধুরী স্পিকার আমাদের ডক্টর শিরিন শারমিন চৌধুরী ডেপুটি স্পিকার শামসুল টুকু এবং চিফ হিফ আমাদের নুর আলম চৌধুরী লিটন তবে এখনও আওয়ামী লীগের সংসদীয় দলের হুইপ কারা হবেন তা ঠিক করা হয়নি শত্রুর কারাপক্ষ থেকে মুক্ত হয়ে দেশের মাটিতে যেদিন পা রেখেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সেই স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসের দিন তারই কোনার নেতৃত্বে টানা চতুর্থ বারের মতো সংখ্যাগরিষ্ঠিত পাওয়া আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্যরা শপথ নিলেন সেই সঙ্গে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল আওয়ামী লীগ তা বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করলেন তারা বিকাশ বিশ্বাস ডিবিসি নিউজ জাতীয় সংসদ ভবন ঢাকা আপনার ভাবনা জানান নির্বাচিত ভাবনাটি সম্প্রচারিত হবে ডিবিসি নিউজের আপনার ভাবনা অনুষ্ঠানে বৃহস্পতিবারের আপনার ভাবনার বিষয় নতুন সরকারের অগ্রাধিকার কি হওয়া উচিত আপনার মতামত লিখে বা ভিডিও করে জানাতে পারেন হোয়াটসঅ্যাপের জিরো এই নম্বরে এবং ফেসবুক পেজ ডিবিসি নিউজ টিভিতে আপনার মতামত জানাতে পারবেন আগামীকাল বেলা তিনটার মধ্যে আজ এ পর্যন্তই টিভিসির সঙ্গেই থাকুন